Olá, meu nome é Daniel Nolasco, eu sou o diretor do Vento Seco. Hi, I'm Daniel Nolasco, I'm the director of Dry Wind. Hi, welcome to the Tati TV. My name is Jean Borbobak, and this time we are discussing the film Dry Wind with director Daniel Nolasco. Hi, welcome to the Tati TV. It's Hi. very great to have you here with us. Um, can you tell that this is your first uh, fiction feature film? You made documentaries before. Uh, can you tell us how was this transition from documentary to fiction and why did you decide next to fiction this time? Mm -hmm. Bom, desde os meus curtos eu faço nessa transição, né? eu tenho curtos tanto de documentário quanto de ficção. I do this transition since my first works. I, I did documentaries and fiction together since the first, the beginning of my projects. Uhum. O Vento Seco é um projeto que existe desde 2016, então, na verdade, ele é um projeto anterior ao Mr. Leather, que é um que foi o meu último documentário. O Vento Seco é um projeto que está acontecendo desde 2016, então é um projeto que veio antes do meu filme anterior. Uh, é. Então, foi, uma, foi algo natural, assim, né? Então, era uma coisa, era, desde né, que... Eu comecei a fazer longas metragens, o, o projeto do Vento Seco existia, então foi só uma questão de tempo de financiamento que é bem maior do que os documentários. É, yeah, so it was a matter of time, because it takes longer to, to fix a feature film, so it took like a, small, a matter of time than a matter of um, will. Yeah, I see. Um, the film references many gay cultural mi milestones from 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 queer filmmaking to performance art visual arts can you tell us about uh, about what influenced your your storytelling and your visual approach in this film mm -hmm. Entendi. Entendeu? <risos> é, eu acho que a, a gente tem duas influências muito fortes né, no filme, que é o trabalho de alguns artistas pornográficos da década de 70 e 80, né? principalmente o trabalho do Alpaca como performance. Nós uh, temos duas grandes influências no filme, que são do... Alpaca. Alpaca, dos anos 80. É, 70s. 70s. E o trabalho do Pooley, que era um diretor. And the work of Puli, a director. É, tem o, o personagem do Sandro, ele é todo construído, né? O visual dele, a caracterização dele é toda construída sobre as imagens do alpaca. Uh, Sandro's visual, um, his costumes are all based on, on inspired on this. Uh, on the, on the costumes of alpaca. É, e, e o Puli tem dois filmes dele, que é o Boys in the Sand. E o Puli, há dois filmes dele, que há um... Boys in the Sand. Boys e, in the Sand. E o Biju, né? O Biju, basicamente, a história dele é a história de... Né, toda a questão é, erótica e sexual se passa na subjetividade do personagem. E o Biju, que é a sua experiência um, erótica... Uh, sorry. Subjetividade. A sua subjetividade vai ao redor do... 
this character. Uh -huh. e, e também tinha, é, tinha uma coisa que era a forma de filmar, né? Assim, era, são filmes que usa muito de, do zoom e tal, tem um, uma certa é, procura de como filmar esse corpo do né, erótico gay. And there was also a choice of how to film this erotic body, this erotic gay body. So the choice of the camera moving uh, was all like part of these choices. Yeah. Yeah. E aí dentro dessas da, dessas duas referências principais, a gente tem várias outras. Né? A gente tem muita referência ao Kenneth Anger. And inside the two principal references, there are the two main references. There are other uh, references too, like. Kenneth Anger. Kenneth Anger. É, tem também do Fassbinder, né? De, então, vários... Do Fassbinder, é, é, Vários cineastas, de certa forma, pensavam como filmar né, o, o erotismo, né? E muitos outros filmmakers que pensavam sobre como portrait esse erotismo no filme. É, que dialogava, é, dialogava muito também com as estéticas fetichistas. Dialoguem muito com as fetichistas estéticas também. É, então... E, e propõe uma representação não assimilacionista. E propõe uma assimilação não... Desculpe. Assimilacionista... É... Assim, não, sim, yeah, like uma percepção não yeah. assimilacionista. Uh, uh, yeah, not to not assimilate. Just to not assimilate. Yeah, this, yeah. Yes. yeah. Right. Um, yeah, th that's very interesting to see. And also, like, I felt that there was like a bit of a genre bending in the in the film. There were like elements that felt like really these '70s um, porno movies. There were elements that were more like these old school thriller vibes were woven into the into the whole picture. So, can you? There were elements of magical realism. Uh, can you tell us about this? How you tackled the question of genre and how did all of this come together in the film? Entendeu? Que ele viu que tem vários elementos é, que misturam essas referências é, e sorry, can you? Yeah, about the genre, just how different genres meet in the in the film. Tipo como que você escolheu misturar os gêneros ah, dentro desse tá. filme, mm -hmm. né? Que ele... yeah. mm -hmm. A gente tinha uma, uma brincadeira, uma piada. Uh, they had kind of a joke, é. inner jo inside é. joke. Que a gente filmou o filme como se fosse um filme pornô. That they filmed the film as if it was a porn movie. E montou como se fosse um melodrama. And they, um, they added... composed as a melodrama. É, que tinha muito essa, essa 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 questão das misturas de gênero, né? Também tem tem, tem uma influência muito grande do cinema no ar. And this gender mixture was always present. Also, this reference from uh, uh, cinema no ar. Ah. Yeah. É. E porque assim eu acho que isso faz muito parte da, da, da cultura queer, né? da cultura LGBT, que é essa essa bricolagem de coisas, né? essa mistura de coisas. Because uh, this is part of this LGBT culture, like this mixture, this collage of things, like to get many references. Uh -huh. Então tudo na verdade foi um processo muito natural, né? Porque você pega por exemplo também vários filmes que são referências para o vento seco, eles também têm essa, esse jogo de, de misturas de gêneros. É um very natural process. So if you get all these references for vento seco, and they all they also have this mixture of gender, gen yeah. genres, genres in them. Yeah, yeah, yeah. great. Um, another thing that was very striking to me is the gaze of the camera. So the camera has this very particular gay gaze on it's really looking with a sort of longing for masculinity and and the eroticism of the male body that you already touched upon so can we talk about the the gaze of the of the camera in the film o, o, uh, o olhar da câmera no filme tinha uma uma intenção que cap, que captava mm -hmm. Uh, esse erotismo, uh -huh. assim, como que vocês escolheram o, o gaze, right? O gaze yeah, of yeah, the camera. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Escolheu, não entendi. Escolheu... Can, you, can you repeat and then repeat again? Just yeah, again. so, like, the camera has a very queer gaze, uh -huh. and can you tell us a bit about this gaze of the camera and, and how you employed this in the film? É, tipo, como que você escolheu esse olhar da câmera no ah, filme? Como que você imp uh -huh. implementou isso ah, na, tá, na sua escolha? Uh -huh. Bom, o, o, o filme, ele é, é, ele é todo sobre o ponto de vista do Sandro, né? Que é o personagem principal. The film is all about the point of view of Sandro, the main character. É. Então, toda vez que a gente pensava em como filmar, a gente pensava como seria o Sandro vendo a, essa cena, essa imagem, né? 
So always when they were thinking about how to film it, they, was think, they were thinking by the mind of this character, how he would be looking at this yeah. scene. É. Então tinha muito esse pensamento de como esse cara que é gay, que vive numa cidadezinha do interior, que é fetichista e que se reprime. And how is the sight of this guy who lives in a small town in the countryside is looking through this uh, experience? É, então se passava muito por isso, né? Muito por, 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 por como seriam essas imagens, né? So it was transiting a lot about this, how those images would be like. É. Yeah. Porque o filme tem um jogo, né? Que é, o Sandro ele é muito calado, né? Ele internaliza muito todas as emoções. Because the film has this game that Sandro is very quiet. He's he's internaliza. He's, inter he's internalizing all the, yeah. the emotions. Yeah. Yeah. E, e ao mesmo tempo a imagem seria o que ele via, né? O que ele sente. Então tem esse contraste, né? Que é um filme muito colorido, é um filme muito é, que busca muito uma certa erotização da imagem, né? Mm -hmm. And the image is how he feels about it, so that the film is very colorful, it, it's expressing all the emotions by, you know, what, what he's seeing in yeah. his surrounds. Yeah. His. Então, a gente pensava muito que o Sandro, ele tinha contato com essas imagens que era a nossa referência, e ele, na verdade, quando ele via, ele via refletido esses desejos dessas imagens que ele viu. So when <laughs> was, was looking through this reality and 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 perceiving all these references that in, in through the image you could just see what he was feeling into this. Yeah, 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 yeah. Right. Um, I was also wondering about this blend of dream and reality, the role of fantasy in the film. Can you tell us a bit about that? Essa mistura entre fantasia e realidade, sobre uh -huh. como que isso se mistura e como que você pensou nisso para uh -huh. fazer um filme. Uh -huh. Uh -huh. O filme também tem, tem uma outra questão, né? Que tem, em, em determinado momento a gente tem uma certa essa linha do que é real e do que não é fica meio borrado, né? O filme has brings this this matter, you know, like when this mixture between what's real, what's not real, uh, it blends together. Yeah. So, mm. you, you lose the the the, the track when yeah, you, one thing is. No clear cut between mm -hmm. them. Yeah. É. E isso foi muito pensado na pensando na trajetória do Sandro, né? Pensando na, na narrativa dele. And this was thought in his trajectory, his traje trajectory, trajectory, uh -huh. you know, like in, in, in his storyline. Yeah. É. Porque, né? Quanto, né? Quando o Michael surge, o Michael chega na cidade, ele, né? Ele que era uma pessoa completamente controlada dos próprios sentimentos, ele meio que vai perdendo esse controle. Because when Michael comes into town, uh, those, he, uh, Sandro loses control, kind of. He, go, he goes slowly losing control. Yeah. É, e aí essas, essas barreiras do real e do sonhado vai cada vez menos ficando mais tênues. Né? Yeah, and this boundary between what's real and what's imagination becomes more, or what's desire becomes more and more blend together. Like. Yeah, yeah. I was also wondering about the role of pornography. I mean, you already mentioned that you imagined the film as like shooting a, a, a porno in the construction of, of a melodrama, but I wonder what, what yeah, directed or motivated you towards this particular genre. And I think it's, it's a very honest portrayal of, of male on male desire. But yeah, just tell us a bit about about the role of pornography within the film. O, o, o papel da pornografia no filme, que, que, que ele acha que transmite muito esse olhar uh -huh. masculino de desejo. Uh -huh. E como que, como que você desenvolveu isso? Ah, tá. Não, assim, por causa... Foi uma, uma questão quase pessoal, assim. Just kind of a <laughs> de ter personal uma decisão, matter. É, uma This, a, a personal é, decision. É. Yeah. Porque... Eu, não, eu fui criado em Catalão, né, na, na mesma cidade que se passa o filme. Because I, I was raised in Catalão, the same town where the film is set. É, e, e eu tive uma educação, né, porque a minha família é um pouco tradicional, marcada muito pelo silêncio. And I had an education because I had a very traditional family. Uh, 
like was silent was very present. Yeah. Mm -hmm. yes. Então a gente não se falava sobre determinados assuntos. A gente não se falava sobre o desejo, quanto mais sobre a questão do desejo homoerótico. Yeah, so we didn't speak about things. We didn't speak about desire, especially about homoerotic desire. Mm -hmm. é. Então muito da, 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 das minhas descobertas de determinadas coisas foram através dos filmes. So many things that I discovered myself was through the movies. Yeah. E, e a gente, né, e fazendo a, a construção do filme do Sandro, dessa questão dessa referência à pornografia, se passava muito de, por isso, né? Porque se a gente pegar, principalmente, né, o, o, esse cinema erótico da década de 70, 80, ele, ele tem uma conotação política muito forte. So when you see through Sandro's history, his relation with the, the movies and this and especially these movies from the 70s, 80s were, were very, 78s, right? Yeah. It was very political also. Yeah. Yeah. E, e a gente, né, olhar hoje, né, a gente, pelo menos no Brasil, que a gente está vivendo num momento extremamente conservador. And when we make a, you know, a comparison to nowadays, that especially in Brazil, we are living an extreme uh, conservative moment. Yeah. Yes. A, a questão da, da, né, do, do sexo, do erótico, do explícito, acho que tem um, um, uma potência é, política muito forte. This topic of the eroticismo and the, the, the politics and the, the, the Cross to, they, yeah. they come together in this yeah. moment and it becomes very political. Yeah. Yeah. Porque yeah. são imagens que é, agora, assim, são imagens que não podem ser mostradas, são imagens que não podem ser filmadas. Né? Yeah, because those images nowadays they cannot be filmed, they, they cannot mm -hmm. be shown. Yeah, mm -hmm. yeah, right. That's very good that you mentioned that because um, my next question would be about um, that the film takes place in in the countryside. This is something that in queer cinema, it's not so common to see queer lives outside of the urban centers. Um, and I think it was very important how queerness um, arises very organically in this environment, but at certain points it is faced with extreme hostility. So can we speak about this double-sidedness of being queer in a peripheral area. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, uh... Quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para o Rio. Quando eu era 17, eu me mudei para o Rio. É, eu saí de Catalão e fui para o Rio. Eu saí de Catalão e eu fui para o Rio, que é uma grande cidade. Né? Contemporânea. Contemporânea. Yeah. Moderna. Moderna. Ah, yes. <laughs> and, 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 and no Rio de Janeiro, eu tive um, uma grande surpresa, assim. Porque primeiro, as pessoas nem sabiam que Catalão existia. Firstly, in Rio, I had a big surprise, and I had a big surprise. Firstly, because they didn't know that even Catalão existed. É. E também, <laughs> e também tinha uma coisa que as pessoas assim achavam impossível ter uma vivência é, é, queer, LGBT no interior. And also that people thought that it was impossible to have a, a, a life experience. A, a queer life experience in the countryside. Yeah. É, e, e eu basicamente tive toda essa experiência vivendo em Catalão. Né? And basically I had all those experiences living in Catalão. Uh -huh. Lógico, né, que né, e um dos motivos de, de fazer o filme foi meio que mostrar como é, é possível, é, né, as, existe pessoas LGBTs vivendo no interior e como eles têm uma, uma vida de subjetividade, eroticidade. É forte, assim, And obviously presente. in the movie, you, 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 it, 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 it's shown that in this countryside environment it's possible to have a queer life experience, eroticism and everything's present there too. Yeah. É, lógico que é, é diferente, né? A gente né, está num ambiente em que é, é, a, a homofobia é declarada, né? Não, não, não existe um, um, um subtexto como, por exemplo, no Rio de Janeiro. It's obviously different because yeah, it's an environment that the homophobia is it's up, it's declared is yeah. there. É, it's Rio... different from Rio é. because it's more in Rio is more subjective. É, porque no Rio de Janeiro tem essa ideia, né, da cidade em que é gay friendly, né, que é uma cidade liberal. Yeah, because in Rio is like it's this idea of the big city that is gay friendly, that's more liberal. Mas que é uma cidade também que é muito preconceituosa e provinciana. But it's also a very uh, a city where the prejudice is very present, it's very provincial at the end. Mm -hmm. Então, apesar de, né, do, lá no interior em Catalão, a gente ter, né, 
códigos diferentes de comportamento, né? lógico, né? a gente tem restrições, a gente tem mais medos e tal, mas isso não impede que a gente não tenha uma subjetividade. Yeah, so even though in the countryside you have codes of behavior that are more strict, it doesn't, it doesn't uh, prevent us from having a, an experience, uh, a subjectivity. É. Então, assim, eu, uma, uma coisa que eu sempre falava quando eu cheguei no Rio, a diferença é que no Rio de Janeiro existe determinados lugares né, em que supostamente essa vivência LGBT queer é, é, é tolerada, né? É aceita. The difference is that in Rio there are some spots in the city that, it, that this, this experience, this LGBT, LGBTQ experience is, is permitted, is allowed. É, e uma cidade como Catalão é, é bem mais difícil. And in a city like Catalão it's way more difficult. Yeah. It's more restricted. Yeah. Finally, I also thought that it was very interesting how the film tackled the topic of aging. It is also becoming uh, very important at certain parts. Um, so can you talk about uh, what was so interesting for you about, about this aging, especially in relation to, to, the, to the fluctuation of desire in the film? A questão da idade é muito presente, uh -huh, principalmente nessa flutuação uh -huh. do desejo, sim. Uh -huh. Eu queria que você falasse uhum. um pouco disso. Bom, eu, tenho, eu, sou, eu sou casado, né? E o meu marido, ele são, é 30 anos mais velho do que eu. Well, I'm married and my husband is 30 years older than I. É, então a gente tem essa diferença de, de, de geração, né? Que no filme é menor. So we have this generation, the generational gap yeah. that in the movies is uhum. smaller. É small, mas assim, existe muito claramente uma diferença de, de comportamento, assim. Né? But it's clear a difference of behavior. É, e a gente né, tentou trazer isso para o vento seco, né? O Sandro, de certa forma, também tem, tem essa questão que ele viveu numa época em que vários dos assuntos que são discutidos hoje em todos os lugares do Brasil não eram discutidos. E nós trazemos isso para o Sandro, que experimenta isso e muitas coisas que ele... Desculpe, e que ele... Não eram discutidos. Yeah, que, 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 that at some point, can you please, sorry, repeat? <laughs> uh, okay. Não, que, eu, que é, a gente tentou trazer isso para o filme. We, we é, thought about bringing this é, to the movie. E que o Sandro é, viveu numa época. And that Sandro was living in a é, time. Cresceu, né, quando ela era he, jovem. He was growing up he, when he was young, from, from when he was uh, young. Que young. vários assuntos que são falados hoje não eram falados na época. That many subjects are now top, that many topics of nowadays are not were not discussed by right. this time. É, yeah. é, e que e aí tem essa diferença com os dois personagens que são mais jovens, né, do Ricardo e do Michael. Né, eles, eles cresceram numa época em que Várias questões já eram discutidas, né, mesmo em cidades do interior. And there is the difference between these two other characters, Ricardo, é, Ricardo and Michael, Michael yeah. because they grew up already in a time where all those topics were more present, more yeah. discussed. Mm -hmm. Yeah, more. right. Yes. All right. Well, thank you so much for the interview. Uh, it was very lovely to have you here. And in the name of the Teddy TV, I wish you all the best for the rest oh. of the Berlinale. Oh, obrigado. Yeah. Thank you. Thanks.